ging es auch 2021 in die Schweiz. Nicht nur, dass meine Frau mich mal wieder begleiten konnte, auch unser Freund Johnny konnte spontan mitkommen. Bis zum Grenzübergang Thaingen ging es über die Autobahn. In der Schweiz nahmen wir dann die schönen Strecken über die Landstraße bis ins Herz der Schweiz, auf Wallen. Während meine Frau und ich wie üblich in der Nähe von Flüli Ranft übernachteten, fand Johnny so kurzfristig nur noch einen Schlafplatz in Lungern. Die Entfernung von knapp 15 Kilometern konnten wir jedoch immer gut in unsere Tagesplanung integrieren. Für einen Tagesausflug nach Thun entschieden wir uns für die Bahn. So konnten wir ganz entspannt die Landschaft aus einer anderen Perspektive genießen. Nachdem wir zum Bahnhof Sachsen wanderten, fuhren wir pünktlich mit dem Luzern Interlaken Express ab.
vorbei am Sahnersee, am Lungerer See, über den Brünig, nach Meiringen und weiter nach Interlagen. Hier stiegen wir um in den Zug nach Thun, wo wir nach gut zwei Stunden angenehmer Fahrt ankamen. Auf dem Weg zum Aussichtspunkt Jakobshügel überquerten wir die obere Schleuse sowie den Göttibachsteg über die Aare, bevor es jede Menge Stufen hinauf auf rund 640 Meter ging. Hier bot sich ein toller Blick über die Stadt. Ein Besuch im Schloss Thun und der dortigen Ausstellung durfte ebenfalls nicht fehlen. Thun ist auf jeden Fall ein Besuch wert und lässt sich gut zu Fuß erkunden. Und genau ihr sind so, da ihr wollt so etwas ganz Spezielles machen. Danke sind alle hier in den Hauptort Vorbalden gekommen. Haben viel, viel Spass auf der Strecke. Es hat unglaublich viele Side-Events. Es wird auch Darbietungen gemacht von Fahnenschwingen, von Trinkeln. Es hat Musikbands, ihr könnt euch freuen. Habt Sorge und ganz einen tollen Lauf. Der Hauptgrund für den Schweizbesuch ist für mich seit einigen Jahren der Switzerland Marathon Light. Nach einem großartigen Lauf bei bestem Wetter erreichte ich das Ziel nach 2 Stunden und 17 Minuten. Zu meiner Überraschung hatte sich Johnny kurzfristig für den 5 km Run- und Fun-Lauf angemeldet, welchen er völlig untrainiert nach gut 31 Minuten absolvierte. Natürlich durften auch ein paar Pässe nicht fehlen und so fuhr ich mit Johnny Richtung Tessin.
Es ging zunächst über den Brünigpass, den Grimsel und den Furkerpass bis zum Gotterpass, welchen wir teilweise über die alte Route erreichten. Tremola ist eine kleine Kopfsteinpflasterstraße, welche nur wenig befahren, aber landschaftlich sehr schön ist. bis Piasca im Tessin, machten hier eine kurze Snackpause und dann ging es auch schon wieder zurück über Lugmania, Oberalp und Sustenpass bis nach Obwalden. Ein weiteres Highlight ist die Gelmerbahn. Sie ist mit einer Steigung von bis 106% die steilste offene Standseilbahn Europas. Minuten rückwärts den Berg auf 1860 Meter hinauf.
Von der Staumauer des Blauen Gelmersees bietet sich ein toller Blick über die Krimselwelt. Nahe der Gelmerbahn Talstation gibt es noch die Handeckfallbrücke, eine Hängeseilbrücke 70 Meter über der Schlucht. Danach ging es noch über die alte Grimselroute entlang am Fels hinauf zum Grimselpass für einen Kaffee. Nach den Fahrten, Läufen und Spaziergängen waren Johnny und ich noch nicht genug ausgelastet, sodass wir auch noch eine kleine Wanderung zum Mittelpunkt von Opfalden unternahmen. Wir trafen Kühe, Schafe, Ziegen und Katzen, die nicht nur unsere Wege kreuzten, sondern uns auch begleiteten. Bei der Suche nach Geokirchs waren sie doch nicht sonderlich hilfreich. Das mussten wir alles selbst machen.
geografische Mittelpunkt von Obwalden wurde 2009 eingeweiht und auch hier genossen wir den Blick über den Saarnassen. Auch der schönste Urlaub geht einmal vorbei. Am Tag der Abreise war es dann doch bedeckt und während wir wieder über Landstraßen der Grenze entgegenfuhren, regnete es dann doch noch ein wenig, bevor wir die Grenze nach Deutschland passierten. Alle Infos zur Tour mit vielen Fotos und Karten gibt es in der Videobeschreibung. 